amigos? Vamos hoy con las flores de temporada del mes de agosto. Y el problema con el que me encuentro en este mes de agosto es que la mayoría de las flores ya están empezando a su recta final de vida con respecto a la floración en este mes. Con lo cual hay muy poquitas flores que florezcan en este mes. Hay muchas flores, pero que florezcan en este mes poquitas que se encuentran en los perfumes. Por lo que lo que he preparado ha sido flores y plantas aromáticas. Porque sí que es cierto, yo que tengo unas cuantas plantitas aromáticas en mi balcón, que este, en estos meses de verano, lo que son tanto la menta, hierba buena y todo tipo de plantas aromáticas, que lo que tenemos a mano son sus hojas verdes aromáticas, no flores, pero sí esa, esa planta en sí aromática, que está pues en apogeo. Así que en este vídeo de agosto vamos a juntar tanto las flores como las plantas aromáticas de temporada. Así que una mezcolanza de todo. Y en esto mismo vamos a ver tanto perfumes femeninos como masculinos en este conjunto perfumado. Bueno, vamos a empezar con la salvia. Esta planta aromática tiene unas sensaciones verdes muy particulares y sobre todo la vamos a encontrar en un perfume masculino que a mí ha resultado delicioso, versátil e incluso juvenil en ese sentido de y muy atractivo. El perfume Spice Bomb eh, Night Vision, la versión o de toilette. Este perfume junta esa salvia con notas frescas de manzana o mandarina y con un entorno muy especiado, las especias del cardamomo, pimienta, nuez moscada, clavo o incluso un toquecito de chile rojo. Es una, una composición final ton completamente explosiva donde desde luego han sabido combinar muy bien tanto las notas herbales como todo ese conjunto de especias con un toquecito de frescor delicioso. Y vamos con la albahaca. En la albahaca nota igualmente muy verde, aromática totalmente. Nos encontramos un perfume el cual también nos vamos al lado masculino. El perfume de la línea de Yves Saint Laurent, L'Homme Le Parfum. Aquí tenemos esta versión Le Parfum de este perfume en el que nuevamente nos encontramos esta albahaca combinada de una forma particular, especial, con notas ozónicas y entrando directamente al mundo de las especias de mano del cardamomo, junto con notas herbales donde esta albahaca se funde uniéndose a las hojas de violeta o al geranio, con un fondo masculino que hace que este perfume y las notas eh, herbales aromáticas, en este caso de la albahaca junto con otros tipos de aromas, Hace que sea un masculino espectacular y desde luego atrayente y delicioso, mucho más potente y atractivo. Seguimos, seguimos con la nota del hibisco, de la flor del hibisco, porque la flor del hibisco es una flor tropical de clima cálido que en esta temporada está preciosa. Todo el que se haya ido de vacaciones a una zona costera habrá visto flores de hibisco seguro. Y tengo aquí este perfume de la casa Bon Parfumeurs, el perfume 103, que desde luego es un perfume donde la flor del hibisco Hace su nota de presencia conjunto a la flor del tiare y el jazmín. Esto es una pura combinación de flores tropicales que hace sentirse de verdad como en un sueño de verano enfrascado en una botella. Es precioso, es delicado y muy muy bonito. Tropical al 100%. Seguimos con la nota de la azucena. Aún nos encontramos esta flor de la azucena en esta temporada, ya casi casi también terminando su floración. Y un perfume que esto es, esto no es solo de azucena, lo que te voy a enseñar, el perfume de París de Yves Saint Laurent, es completamente el paseo de las flores de París, efectivamente, igual que el nombre París, porque esto es una explosión floral. Juntan la azucena con rosa, con capuchina, distintas flores blancas, mimosa, iris, heliotropo, violeta, todo tipo de flores. El conjunto es un perfume, esta es la versión o de parfum, es un, es un perfume 
floral con un toquecito vintage pero sin duda es el Paseo de las Flores de París en el perfume París de Yves Saint Laurent. Seguro que muchas de vosotras lo conocéis. Nos vamos a dos plantas, ¿eh? dos plantas en un perfume. El tomillo y la menta, dos tipos de plantas que seguro que igualmente las habéis visto o incluso más de uno y una de vosotras lo podéis tener en esos pequeños huertos urbanos, de estos que tenemos ahora, las macetitas en la ventana, en el balcón, para utilizarlos para cocinar. Y son muy útiles, desde luego, muy importantes estos dos perfumes. Los voy a enseñar en un perfume que para mí es súper unisex, pero los encontramos muchísimo en perfumes masculinos. Así, ah, a tope, tomillo y menta. Y el perfume unisex donde se juntan estos dos perfumes, estos dos aromas, es Green Tea Yuzu de Elizabeth Arden, un perfume que por supuesto es muy cítrico y aromático. El Yuzu, que es un cítrico potente, un poquito amargo, con la, se junta con la sensación del limón y la bergamota. Y luego, por supuesto, le dan ese toque verde, donde nos encontramos el tomillo, la menta y té verde, conjunto verde con sensaciones aromáticas y por supuesto muy cítrico y aquí desde luego en un perfume de una línea muy económica que lo podemos encontrar todos. En principio, como ya os digo, para mí yo lo recomiendo en la línea unisex porque realmente no tiene dulzor, sino que tiene ese frescor aromático verde. Seguimos por el té verde. Sí, sí, y ya sé que el anterior también podíamos haberlo juntado en el té verde, pero no, te he traído un perfume con té verde especial, particular, para este. Y es también muy especial porque nos vamos a la casa de perfumería Kenzo en el perfume Kenzo Tokio. Esta versión del perfume de Kenzo, eh, bueno, pues nos junta lo que son el aroma del té verde refrescado con toques igual de, fíjate, jengibre, pomelo y limón. Aquí todo ello viene como muy fresco, con una sensación limpia especial, tiene una sensación masculina en este tipo de perfume, limpio, muy parecido a un after Seis, un poquito jabonoso, pero muy refrescante, refrescante limpio. Té verde con estas notas frescas, pero que luego además se junta con especias, como la pimienta rosa, la nuez moscada y un fondo de maderas. Es muy especial, muy particular y con unos aromas deliciosos. Seguimos, seguimos por lo que son los nardos. Efectivamente estamos también en la recta final en este mes que terminen también la floración de los nardos. Y hace muy poquito ha salido un perfume que ya os lo he presentado y es que lo tengo que presentar con este aroma porque sin duda es la exaltación de ese aroma de los nardos. Ahora mismo el perfume de la casa Armani, My Way Intense, es un perfume en el que os vais a encontrar mucha flor de nardo. Porque le han puesto un toquecito fresco de salida, un poquito de naranja, azahar, pero luego tiene un corazón de flor de nardo y nardo de la India. Un toquecito dulce de vainilla de fondo, pero en sí el aroma que os vais a encontrar aquí es esa flor de nardos con más nardos. Así que ahí tenéis el perfume de My Way Intense. Esto ha sido todo amigos, esto ha sido agosto con los tipos de aromas florales y herbales que nos vamos a encontrar en este mes. Espero que os hayan gustado, espero que os haya divertido este vídeo y por supuesto cada uno de los perfumes con sus reseñas o nombre bien escrito, que ya sé que pronuncio mal, os lo pongo abajo en la cajita de descripción donde encontraréis cada uno de ellos. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.